വെജിറ്റേറിയൻസ് വ്ളോഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തടിയൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ അച്ചാറാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ മീനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ചിക്കൻ അച്ചാർ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഏ നവാ ഗൈസ് ചെറിയ പീസായി മുറിച്ച കോഴിയെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് ചെറുകി ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ചുപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വൃത്തിക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇതൊന്ന് അടുപ്പൊന്ന് ശരിയാക്കി അടുപ്പ് കൂട്ടി ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചീനിച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് വിന്നറിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് നല്ലൊരു രണ്ട് പീസ് കായം നമ്മൾ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കായം നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രം കയറണേ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണക്കകത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല ചൂട് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുക കണ്ണിടിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കണ്ട എൻ്റെ കണ്ണല്ല കൂടെ കണ്ടു ഒരുപാട് ഒരു പരിവായിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് കോരി എടുക്കാം നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുകയാണ് കരിയാപ്പിലായി എണ്ണക്കകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് മൂത്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കരിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കരിയാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുകയാണ് ഈ കരിയാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ എണ്ണയ്ക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനാത്തോട്ടുമ്പോൾ തിളച്ച് കിടക്കുകയാണ് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കുകയാണ് ഇവിടെ വറുത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ ചൂടി ഇതിങ്ങനെ മണ്ടക്കിൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ കേട്ടോ രസമല്ലേ കണ്ടോ ഐ വാ സൂപ്പർ കൊള്ളാം കുളിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് അത് നമ്മൾ ആ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതില് തീ വെക്കാവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കാവും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ തീ കുറവ് കുറച്ച് പുറമോട്ട് വലിച്ചിട്ടേക്കാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ എൺ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയ്ക്കകത്ത് അത് കുറച്ച് എണ്ണ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 
ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കടുക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കരിയാപ്പല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കരിയാപ്പല അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉണ്ടോ കരിയാപ്പലാണെന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ അച്ചാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത് മാറ്റി അതിനകത്ത് ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടു കടുക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കരിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്തു കരിവേപ്പല എടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കായം ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ആദ്യം ചിക്കൻ വറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കായം ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കായം നമ്മൾ പൊടിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കായത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഈ എണ്ണയെ നമുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴറ്റി നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പിലയും വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അല്ല കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നറിയോ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുരുമുളക് നമ്മൾ ചതച്ച് എടുത്തേക്കാണ് ആ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇത്ര എണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോരുത് അച്ചാർ ഈ അച്ചാറായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര എണ്ണ ഇടുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറച്ചിക്ക ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് വേണം തോന്നും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിനി അടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുളക് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുളക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത പിരിയൻ മുളകും കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇതാണ് മുളക് കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എന്നിട്ട് ആ മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ആ സാധനം മാറ്റിയത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വിന്നാഗിരിയും കൂടി ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് വിന്നാഗിരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അച്ചാറായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മളതൊന്ന് നമ്മൾ ആ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചാർ മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഇറക്കി കൊടുക്കുവാണ് അതൊന്ന് ശരി നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചു വാങ്ങി വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വിന്നാഗിരി കുറച്ച് വിന്നാഗിരി നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് വിന്നാഗിരി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിന്നാഗിരി ഒഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈഫ് കേടാകാതെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാ വിന്നാഗിരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് അത് ഇളക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്
എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാളും കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടനിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ അച്ചാർ നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ ചട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോണം നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് ചോറ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് തവി ചോറ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഗത്തേരും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ആ ചട്ടി ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് ഒന്ന് ഇതേക്കാണ് കണ്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ചാറൊന്ന് ഇളക്കി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചോറിനകത്തൊന്ന് ശരിക്കും നിയോജിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം കൊടുത്തണേ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചോറ് ഇളക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമോ ഈ ശകലം ചോറ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയ ശേഷം കണ്ടോ നോക്കി നോക്കി ആയുവാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിന് സുഖമുണ്ട് വേറെ വിനാഗിരിയുടെ പുളിയുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് എരിവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുണങ്ങിയിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഏതൊരു സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഇത് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് നീക്കി പിടിച്ചേരും അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്പരെ ബാ